வாசிப்பது உங்கள் உஷாராணி சென்னை ரெயின்போ குழந்தைகள் சிறப்பு மருத்துவமனையில் தாயின் கர்ப்பப்பையில் இருபத்தி இரண்டு வாரங்கள் மட்டுமே இருந்து முன்கூட்டியை பிறந்த குழந்தைக்கு சிறப்பு சிகிச்சை அளித்து மருத்துவர்கள் காப்பாற்றினர் சென்னையைச் சேர்ந்த அன்பழகன் என்பவரது மனைவி கீதா கருவுற்றதில் இருந்து இருபத்தி இரண்டாவது வாரம் என்ற இரண்டாவது பருவத்தின் போது பிரசவத்திற்கு முன்பாகவே தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு கர்ப்பப்பையின் ஜவ்வு கிழிசல் காரணமாக பிரசவத்திற்கு முன்னதாகவே குறை பிரசவத்தில் இரட்டை குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தார் அங்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்த குழந்தைகளில் ஒன்று பரிதாபமாக உயிரிழந்தது இந்நிலையில் ஐநூற்று பத்து கிராம் எடை மட்டுமே உள்ள ஆண் குழந்தையுடன் கீதாவை ரெயின்போ குழந்தைகள் சிறப்பு மருத்துவ மையத்தில் அனுமதித்தனர் அங்கு தீவிர பராமரிப்பு குழந்தைகள் மையத்தில் சேர்க்கப்பட்டு ஆபத்தான நிலையில் ரெயின்போ சிறப்பு மருத்துவர் ராகுல் யாதவ் தலைமையிலான மருத்துவ குழுவினர் பிறந்த நான்கு நாட்களேயான குழந்தையை தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு தகுந்த சிகிச்சை அளித்து குழந்தையை காப்பாற்றினர் கீதா வந்து என்னோட பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி பத்து வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷமா குழந்தை இல்லை நிறைய இடத்துல ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தும் இது குழந்தைய இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படி சொல்லியும் வேலூர் ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு சேர்த்தோம் அங்கே எழுபதனாயிரம் செலவழிச்சு ஒரே வாரத்தில் குழந்தை இருக்காது நீங்கள் இனிமேல் குழந்தை பெற முடியாது அப்படின்னு சொல்லி போக சொல்லிட்டாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு கேசிட்ட பே பிச்சு போட்டுட்டு வந்துட்டோம் வந்து இங்கே சேஃப்டிக்கு போனோம் அங்கே போனோடனே அவங்க சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு நார்மலாக குழந்த பிறக்க சான்ஸே இல்லை இப்படி கருமுட்டை வச்சாலும் குழந்த பிறக்கிறக்கு கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சரின்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரு வாரம் ப ஒரு பதினஞ்சு நாள் பணத்தை கட்டி சேர்ந்துட்டோம் பணத்தை கட்டி சேர்ந்த பிறகு ஒரு மூணு மாதம் வரைக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்க அவளோட செட்டில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் கன்சியூவ் ஆகிட்டாங்க ஆனால் இவள் கன்சியூவ் ஆகலை டாக்டர் போங்க அடுத்த தடவை பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டாரு இவளோட செட்டில் உள்ள எல்லாருக்கும் கன்சியூவ் ஆகிட்டா இப்போ மட்டும் கன்சியூவ் ஆகலை அதோட வேதனை பட்டுக்கிட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் வந்து ஒரு வாரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு மறு மாதம் போனோம் மறு மாதம் போனோடனே அவங்க ஏதுக்கும் வச்சு பார்ப்போம் கர்த்தரோடைய சித்த இருந்தால் நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சா வச்சா அந்த பா இவர் சிஎஃப்சியில் தான் பார்த்தோம் அங்கே பார்த்த உடனே அவர் தாமஸ் டாக்டர் சொன்னார் ஏதுக்கும் அவங்க ஆசைக்க வச்சு பார்ப்போம் அதுக்கு மேலே நடக்கிறது நடக்கட்டும் அப்படின்னு வச்சு பார்த்துட்டு அது அப்போவே கிளிக் ஆயிடுச்சு குழந்த மூணு குழந்த இருந்துச்சு அதில் ஒன்று டெலிட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு குழந்த வச்சுருந்தா ரெண்டு குழந்தையும் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு வாரம் சண்ட உடனே கொல வயிறு வலித்து இது ஹாஸ்பத்திரி போனாங்க இது ஸ்கேன் எடுக்க வர சொல்லியிருந்தாங்க கொண்டு போய் காட்டினா ஸ்கேன் எடுத்தால் ரெண்டு குழந்தையும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க ரெண்டு குழந்தையும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி வீட்டுக்கு வந்தோம் வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவளுக்கு ஒரே பீடிங் ஆயிடுச்சு ஏன் இப்போ தானே நல்லா தானே போயிட்டு வந்தேன் எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் அதுக்குள்ளே பெய்டிங் ஆகுது என்ன எதுன்னு ஒரே அழுக கொண்டு போய் சேர்த்தான் நான் மூன்றரை கொண்டு போய் சேர்த்தான் நைட்டு ஒன்றரைக்கெல்லாம் குழந்த பிறந்துட்டேன் ரெண்டு குழந்தையும் பிறந்துச்சு பிறந்தால் மூத்த குழந்த நல்லா வீறுட்டு அழுதேன் சின்ன குழந்த அழுகவே இல்லை அதை ரெண்டையும் அப்படியே இதில் கொண்டு வச்சுட்டேன் ஐசியில் வச்சுட்டு தாய் வெளியே கொண்டு வந்துட்டாங்க அதோடு கொண்டு போய் வச்சு ரொம்ப பண கஷ்ட தேவை இவளுக்கு சீக்கு பார்த்த காசு ஏகப்பட்ட காசு அழிஞ்சு வச்சு ரெண்டு பேரும் ப்ரொஃபஸராக இருக்கா ரெண்டு பேரும் சம்பாரித்த காசு ஒரு வீடு கூட வாங்க முடியல அந்த சூழ்நிலையில் வாடகை வீட்டில் தான் இருக்குதுங்க அந்த சூழ்நிலையும் இவளுக்கு சீக்கு பார்த்தது தான் ரொம்ப அந்த சீக்கு பார்த்து மறுபடியும் ரெண்டு குழந்தைய கடவுளுக்கு கொடுத்து இப்படி ஒரு குழந்தை இறந்து வச்சு அதை கொண்டே பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டே சேர்த்தா அந்த குழந்தை இறந்து போச்சு மூணு நாள் சண்டு இந்த குழந்தை ஐசியில் வச்சுருந்தாங்க ஐசியில் வச்சுருந்து ரெயின்போ ஆஸ்பத்திரிக்கு இந்த மேம் மூலமாக சித்ரா மேம் மூலமாக அங்கே பேச டாக்டர்கிட்ட பேசி ராகுல் டாக்டர்கிட்ட பேசி கொண்டு வந்து சேர்த்தேன் சேர்த்தா அந்த ஆஸ்பத்திரியில் நல்லா பார்த்தாங்க டீமாக இறங்கி அங்கே இருக்கிற டாக்டர்களும் நர்ஸுகளும் நல்ல ஒரு மனம் கோணாமல் என்ன கேட்டாலும் சரி அதுக்கு பதில் அளித்து அதை சந்தோஷமாக குழந்தை எப்படியாவது காப்பாற்றணும் எல்லோரும் ரொம்ப முயற்சி பண்ணி இந்த குழந்தைய காப்பாற்றி கொடுத்தா அவன் இருந்த சூழ்நிலை அவன் எல்லோரும் சொந்த பந்தங்கள்லாம் சொன்னாங்க இப்படி குழந்தை ரெண்டு குழந்தையும் மாதமாக இல்லை அதனால தான் இப்போ வெக்கப்பட்டு ஓடி போயிட்டு எல்லாம் சொன்னா என் எங்கள் ஊர் சிவகங்க மதுரைக்கு பக்கத்தில் அந்த குழந்தைக்கு ஆண்டு தான் என் பிள்ளை இல்லாமல் வெக்கப்பட்டு ஓடி போயிட்டு எல்லாம் சொன்னாங்க அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் ரெண்டு குழந்தை பிறந்து ஒரு குழந்தையாக இருந்தாலும் ஒரு குழந்தை இந்த ரெயின்போ ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு வந்து எல் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்க எந்த குறையும் இல்லை நல்ல பத்து மாதம் பிறந்த குழந்த மாதிரியே நல்லா ட்ரீல் பண்ணுறேன் நல்லா சிரிக்கிறேன் ஆண் குழந்த ரெண்டு ஆண் குழந்த ஒன்று செட்டு வச்சு ஒன்று இருக்கு
மக பேர் கீதா மருமையின் பேர் அறிவழகன் குழந்த பேர் ஜில்லுன்னு இப்போ செல்லமாச்சாக அதனால் இந்த ரெயின்போ ஆஸ்பத்திரிக்கு ரெயின்போ ஆஸ்பத்திரியில் உள்ள ஜ இந்த டாக்டர்ஸும் நர்ஸுகளும் இந்த மற்ற மக்களும் சேர்ந்து பால் கொடுக்குற வேலையில் க இந்த நிறையா தாய்மார் பால்கள் கொடுத்தாங்க மக்கள் இதில் பொதுமக்கள் ரெண்டாவது பணத்தேவைகளையும் நிறையா சந்தைச்சா அவள் ஃப்ரெண்டு இவங்க ஃப்ரெண்டு வேலை பார்த்த இடத்துல படித்த இடத்துல எல்லாம் சோ வாட்ஸ்அப்பில் போட்டோடனே மழை மழைன்னு ரூபாயில் கொடுத்தாங்க ஆண்டவருடைய அந்த பணம் வந்து சோகம் கொடுத்துச்சோ இப்போ இதில் இந்த ரெயின்போ ஆஸ்பத்திரி அவ்வளோ ஒரு பெர்ஃபெக்டாக ஒரு அன்பாக அதை ஆதரித்து அந்த குழந்தைய இவ்வளோ தொலைக்கு நரம்பே கிடைக்காத லெவலில் தலையில் நரம்பெடுத்து அந்த குழந்தைய நீங்கள் போட்டாங்க இந்த ஆஸ்ப இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு ரெயின்போ ஆஸ்பத்திரிக்கு போ பிறந்த மூணா நாளே கொண்டு வந்துட்டோம் மூணா நாள் கொண்டு வந்து மூணு மாதம் வரைக்கும் ரெண்டரை மாதம் மூணு மாதம் வரைக்கும் இருந்தால் நான் ஊருக்கு போயிட்டேன் ரொம்ப தாங்க முடியல சிகிச்சையில் இருந்தனார் நாங்கள் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அவங்க பாரதி செய்திகளுக்காக சென்னை வேளச்சேரியிலிருந்து நமது செய்தியாளர் தயாநிதி